Энэ хүн нэвтрүүлгийг Жойс Майрын уу жилийн хамтрагчд болон түүний найз нар нь ивент тгсэн болно. Хүмүүс ялонх нь өөрсдийнх амьдралд дуртай байдгүй. Харин би дуртай. Гэтэл та яга дургүй вэ? Бидний явах цам урагшилсаар л байдаг. Учир нь бид буцаад явна. Хийсэн зүйлээ дахиад хийн гэж байхгүй шүү дээ. Бидэнд цорын ганц боломжил байдаг. Та нар амьдралаа дэмий өрн таранхи өнгөрөөж байсан уу? Эсвэл дахиад үргэлжлүүл амьдралаа одоо өрн таран хийхгүй ахын төлөө байна уу? Ямар ч та өнгөрсөндөө хийж байсан эмх замбарагүй зүйлүүдээ зас ч залруулж янзлах юм сан гэж хүсдэг баг. Би энэ хичээлээ өөрийн амьдралдаа дуртайгаар амьдрах гэж нэрлсэн байгаа юм. Би уг нь өөрийнхөө дуртай амьдралаар амьдрах нь гэж нэрлэж болох л байсан л да. Магадгүй намаг өнөөдөр та бүхэнд бодож байсан шигээ сайхан амьдралаар амьдрах талаар заана гэж хэлсэн бол за за би цоош энэ амьдралтай болохны өнөөдөр энд байгаа та баяртай байна гэж хэлэх байсан баг. Гэхдээ би та нар тотоо байгаа амьдралтай дуртай байхаас өөр арга зам байхгүй гэж хэлвэл та нар магадгүй үгүй шүү би тэгмээргүй байна шүү үгүй 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 шүү гэж хэлнэ. Үгүй үгүй үгүй. Хүн бүр амьдралтай харч зорж байгаа тэр зүйл авдаг. Яг л зургаа шууд гаргадаг жижигхэн хөөрхөн аппарат шиг. За тэгэхээр би харж байгаа га. Би тэр хөөрхөн эмгтэн зургийн дармаар байна. За цаавчлаа. Гэхдээ зург авах та фокуса сайн тааруулж байгаа тавдаг ч дараа нь угаах хэрэгтэй байдаг. Та магадгүй зург авах гэд буу юм болсон ч боловсруулах нь бүрч хэцүү байдаг тийм үү? Амин. За бүгд дээр хэнийг фокуста тааруулж байгаа тавч болохоор байна. Харцхай. За дэв дээр фокуса тааруулъя. Тэр дайжгүй харагдаж байгаа гэж. Тийм ээ. Манай дэв шүү дээ. За илүү. Тэр дайжгүй сайхан харагдаж байна уу? Ха явсан газар нь зургаа хамт ах улаад л 50 доллар. Цог зургаа селфи гэр авч болно шүү. Таанч би селфи авах та сайн биш л дээ. Эн чин зүгээр л жишээ. Та ихлээд фокуса тааруулах хэрэгтэй. Тэгэд фокуста авсан зүйлийн амьдрал дээр илүү томруулаад байвал томроод л байна. Томор сор байгаад байх хэмжээнээсээ хитэрчихдэг. Хэрвээ та амьдралтай байгаа буруу зүйлийн хараад л байвал сүултээ бүр өөрийнхөө амьдралыг үзээ ядхад хүрнэ. Та өөрийнхөө амьдралыг маш муу байна гэж бодож дүгнэж байтал хэнийг нь хүн яг таних шиг амьдралтай болох юмсан гэж бодож байж болох юм. Ягаад гэхэр Та өөрийнхөө болохгүй байгаа зүйлдээ хитих анхаарлаа тавиад яг бодит зүйлсээ харж чадахгүй байж болох юм. Та магадгүй гэрэлсэн хүнээ өөрт нь ямар байхт нь дурлж гэрэлснэ мартчихаад одоо зөвхөн болохгүй тэр зүйл дээр нь хитих анхаарлаа хаан дулаад байж магадгүй юм. Та өөрийнхөө амьдралыг юу гэж бодож байна уу? Та амьдралдаа хаартай юу? Та амьдралынх асуудлуудаа тэвчээд тэр бүхэнтэйгээ эвлэрээд л явж байна уу? зүгээр л өдөр бүр болдгоор урсаглаар хаваалаад л. Та бусад хүмүүс шиг амьдрмаар байна гэж хүсч байна уу? Би чиний амьдрал шиг амьдралтай байсан ч болоосой. Би чам шиг харагддаг ч байсан болоосой. Бид туран хаа гойтай байсан ч болоосой. Тэгсэн ч болоосой, ингэсэн ч болоосой. Та энэ үгийг баян хэлдгүү хэрвээ ингэж үл хадж жаргалтай болох гэдэг байна гэдгүү. Би ажилдаа дургу учраас хурдхан шиг хагасаа өдөр болоос айтаахан шин ажилтай болвол үнэхээр сайн байна да. Мана байшин дэн дүү жижиг. Хэрвээ шин байшинтай болчих юм бол сайхан болно. Би хэрвээ гэрэлжүүл хад жаргалтай болно да. Би гэрлэг байсан бол илүү жаргалтай байх байсан. Би хүүхэдтэй болмоор байна. Хэрвээ хүүхэдтэй болчвол баяртай байна да. Тэгэхээр таны хос тань яг одоо хүүхдтэй болохыг хүсэхгүй ахтна. Хүүхдгүй учраас би хизээч аз жаргалтай байхгүй гэж байна уу? Магадгүй зарим нь энэ хүүхдүүд хурдан том болоод гэрээс явбал намаг баярлуулах гэдэг байна да гэж байна уу? Тэгээд хүүхдүүд чи явлаа гэд та хоосон байшин дүүлдээд аз жаргалгүй байна шүү дээ. Би дизэн дотор баяр хөөртэй талаар суралцахгүй бол үргэлж баяр хөөргүй ойлгоод байгаа зүйлүүд бидний амьдралд урган гарсаар л байна. Яхад маш цөөх хүмүүс лөөрсдийн амьдралтаа дуртай байдаг юм бол мэдээжинд маш олон шалтгаан байгаа. Би өнөөдөр энэ олон шалтгааны нэгийг ярьж өгмөр байна. Тэр нь би дөөрсдийн амьдралаа зөвхөн өөрийнхөө гэж бодож. 
амаг хичээсэн зөвхөн өөр дээрээ төвлөрсөн байвал хизээж амьдралдаа дуртай байхгүй. Тийм байх боломж байхгүй юм. Ягаад гэдгийг мэдхүү? Ягаад гэвэл энэ чинь бурхны хүсэл амьдралын арга байдал биш юм. Бид зөвхөн өөрийнхөө төлөө л амьдрч өөртөө зориулж хийгээд хүссэн бүхнэ бурхнаас авахгүй зүтгэхэд байгаа энэ амьдрал бол бурхны хүссэн тэр амьдрал биш. Тийм үү? Амин. Энэ тийм ч зөв амьдрал биш юм. Гэхдээ энэ нь бурхан бидний тааламжтай амьдралд байгаасаа гэж хүсдэггүй гэсэн үг биш юм. Хүн болгон л тухлаг тааламжтай амьдралаар амьдрахыг хүсдэг. Тийм ээ. Бидэнд тухтай амьдрал байж болно. Гэхдээ Библ дээр хулгайч энэ бүгдийг хулгайлаад аваад явсан боловч Есүс эргүүлж өгсөн гэж гардаг. Тэр бидэнд сэтгэл хангалуу амьдрал, бялхам дүүрэн амьдралыг өөхөр ирсэн. Гэхдээ гол зүйл нь юу вэ гэвэл тэр бидний өөрсдөө амьдралаа сэтгэл хангалуун байлгах гэж зүтгэхийн оронд бидний зүрх сэтгэлд тэр өөрөө хүсэл сонирхлыг өөхийг хүсдэг. Би энэ үгүйлбрээ давтаад дахин хэлэх хэрэгтэй байх. Сайн сонсоор. Бурхан өөрөө зүтгэхэд хийх гэж оролдогч юм уу? Эсвэл бурхан хүсээгүй зүйлийг хийх гэж оролдох юм орнд. Харин тэрний хүслийг зүрх сэтгэлдээ хүлэн аваасаа гэж хүсдэг. Жишээ хэлэх юм бол ажлаа өөрөө зогцуулах гэж бит хий хийжээ. Ажлын санал авах гэдэг өөрийн ёс зүгээ гэм байж тохиролцох хэрэггүй юм. Хэзээч бит хий энэ зүйл үл дээрээ хэчнээ их охид зах зээл дээр зарим ажилд борлогдохын тулд өөрийн ёс зүгээ алдаж байгаа гэмтхүү. Жинхэн бодит. Зөв санал бол зөвхөн бурх насал ирдэг юм. Хэрвээ би тохиролцсоны явуулмаас ажилтай болох юм бол ийм аргаараа урсан ажилтаа хүн хизээч аз жаргалтай байдаггүй. Харин ч асуулт ороо аз жаргалгүй байх болно. Би энэ жишээгээ өөр нэг хүнтэй хуваалцж байсан юм байна. Бид нэр Жойл яах болох Остны доктор Паул дээр хамт зөргөтийн нэвтрүүлэг хийх талаар ярьж байгаа та. Одоо үеийн залуусын талаар баг зэрэг яра өрнүүлсэн юм л да. Надад одоогийн залуу үеийн тухай ярихтаа гомдлоод байх зүйл байдаггүй юм. Бидэнтэй хамтарч үйлчлэлдэг олон залуус байгаа. Хэрвээ тэд нар авьяас чадвараа гаргааг бол бидний зургтаар гаргадаг хөтөлбөр байдаг шигэл нэгэн хэвийн өөтгөртэй байсаар байх байсан бах. Тийм болохоор л би залуусыг гайхалтай гэж бодод гин. Тиймэрхүү залуус олон байгаа. Юу нь бол 40 наснаас доош хүмүүс. Гэхдээ та нар хэд насыг залуу гэж үзэхийг тань би мэдэхгүй байна. Залуус ихвчлээ ямар нэгэн зүйлийг хүлээх дуург байдаг. Тэд 20 жилийн турш ажиллаж байж олж авсан бусдын зүйлийг хурд авахыг хүсдэг. Гүй энэ чи шудрах бус л да. Хүн болгон тодорхой төлөөс төлж байж юм олж авдаг. Юу гэх гээд байна вэ гэхээр зарим нэг зүйлийг авахын тулд зарим зүйлийг туулж авах зүйлийнхээ төлөө маш их хөдөлмөрлөж бас хүлээд сурах хэрэгтэй. Өөчлөн нь ямар зүйлийг авахад хуугацаа хэрэгтэй. Зүгээр л хурд авчихдаг зүйл байхгүй. Тийм боломж огт байхгүй. Тийм боломж байхгүй. Заримдаа болоог уахад хүмүүс өөрийгөө ажлын саналд тавьдаг. Энэ нь тийм ч ухаалаг биш юм. Та авьяас тавиалаа гэд энэ ажил тохирно гэсэн үг биш. За би дахиад хэлмэр байна. Та авьяас тавиалаа гэд энэ ажилд тохирно гэсэн үг биш юм. Олон хүмүүс авьяас тав боловч тэр зүйлээ хийдгүй. Ягаад гэвэл тохирмжтай үе нь тохироогүй учраас юм. Хэрвээ та өндөр албан тушаалд очих гээд бэлт гэж байгаа бол маш олон хүнтэй нүүр тулах болно. Бас тэгээд тийм хүмүүс 7 аюултай зүйлүү тохиолдож байсныг би харж байсан. Бэс болгоомжтой явах зүйтэй. Бурхан надад энэ талаар анхааруулж байсан учраас би бас та бүгдээ нэг хуваалцахыг хүсэж байна. Тэр чи олон хүнтэй нүүр тулж туслах болно. Гэхдээ тэр чинээгээр ишаарахлах үе чамд олон тохиолдох болно гэж хэлсэн юм. Олон хүмүүс юм зогсож байгаа бол энэ чинь маш том хариуцлага юм. Та чуулганы энэ дээр хааны газар зөвлөгөө өгдөг. Эсвэл ажил дээрээ дар хийдэг ч вэ? Энэ бүгд маш том хариуцлагыг хүлээж байдаг. Хүмүүс өдөрт нь гэдэг чинь танд чадвар бас туршлага байх хэрэгтэй. Тэгж байж л та хүмүүсийг зөв газар луу нь өдөрдөг болно. Амин. Тэгээд 
бурхан бид хоёр хин талаар ярилцж байхад яагаад ийм зүйл тохиолддог байна гэдэг асуулт гарч байсан. Ийм зүйл одоо ч байсаар л байна. Тэгэхэд бид нэр Паул та нэг хоёр гуру дөрв тавдах удаагаал уулзалт хийж хэдхэн радио сувгтай ганцхан жижиг нам бидсэн. Тийм ч том үйлчлэл хийдгүй байсна санаж байна. Би илүү томруулмаар байсан ч тийм байхгүй. Энэ үед би Калифорнид ч байхгүй. Тэгсэн сурталчлахын яг энэлэг над дээр миний үйлчлэл хийж байгаа газар дээр та энэ дээр гарын үсгээ зурх юм бол бид таныг дэмжих болно гэж хэлсэн Тэгээд тэд миний талаар олон сайн зүйлсийг яриад л хөөр гэж магтаад л тавал чухал хүн гэсэн зүйлийг мэдрүүлж тэгээд та гарын үсгээл зурч тэгвэл бид таныг дэлхий даяар үйлчлэлийг танд түгхэд туслана гэсэн бид танд энийг ч тэрнийг ч хийж өгнө гэдэл энийг бид танд хийж өгөх болно Тэгсэн би дотор бурх үуд хаалга нээж өгч байна та гэж бодож ихэлсэн. Гэхдээ гол зүйл нь юу вэ гэвэл та бид Исаакас илүүтэй Ишмаэл шиг байх гэдэг байдаг. Та бурхны өх гэсэн зүйлийг хүлээлгүйгээр зүгээр л худал хуурмаг санаанд өөрийг оруулчих вэ гэдгээс болгоомжтой байх хэрэгтэй. Амин. Би үнэхэр хүсч байсан. Би үнэхэр хүсч байна шүү дээ тийм ээ. Би тийг гэж хэлээд л тэр зэгтээ цаасан дээр нь гарын үсгээ зурмаар байсан. Ягад гэхээр үйлчлэлээ илүү үргэлжүүлж томруулмаар л байсан. Та нар дотор би хүсч байна гэдэг хүсэл ямар хүчтэй болохыг ойлгож л байгаа үз дээ тийм үү? Би хүсч байна, би хүсч байна, би хүсч байна гэд. Тэгэд би Калифорни дахь буудлын орн дээр хэвтэж байсан. Дэвлэ байхгүй чухал зүйл явсан байсан баг. Тэр магадгүй гольфо тоглохоор явсан ч байж болох юм. Энд тэр нь нэлээд чухал. Хэр нь тийшэл явчихсан байсан баг. Өө тийм шүү дээ. Тэр чи миний төлөө тайлбарч байсан гэсэн тийсэн билүү дээ. Чи тэгж хэлсэн билүү? Тэр миний төлөө санлын хүлээж аваасаа гэж залбирч байсан байна. За за үнэхээр залбирч байсан баг. Би тэгэд л орон дээр хэвтэж байдал бурх миний зүрх сэтгэлд маш тодорхой хэлсэн. Хэрвээ чи энийг хийх юм бол том алдаа болно гэж. Намаа хүлээ гэсэн. Хэнийгэнд энэ үгс хэрэгтэй учраас л би одоо та бүхэнд энийг хэлж байгаа баг. Энэ бүгдийг би уг нь хэлэхээр бэлдээгүй байсан л да. Бурх надад хэрвээ чи намаа хүлээв л. Ямар ч хүний хийхэргүй тийм зүйлийг чамаар хийлгэх болно гэж хэлсэн юм. Амин. Би таныг сайн мэдэхгүй байна л да. Та хийх ёстой зүйл рүүгээ хэт яраад төрөлөд байгаа юм биш үү зте. Тийм болохоор би танд бурхан зүрх сэтгэлд тань хийх хүслийг өөрөө өөхийг хүсдэг гэдгийг л хэлмээр байна. Тэр зөвхөн өөрөө өгнө. Тэр тэрний цагаар биш өөрийн хөрөө зүтгэх гэд дургүй. Ялангуя өөрийн мөн чанараа зүгээр л тохиролцоо дөгч авах гэсэн нэ. Хэдийх яарч байгаа юм биш вэ? Би сайн их хэлснээ дахиад автаад хэлэх үү? Хэрвээ та өөрийн зөв зам мөн чанар болон яс сурт хуна хайж байж хүссэн зүйлээ авч байгаа бол та аз жаргалтай байж чадахгүй. Энэ нь та муу сүнсний ганцлуудаа гэсэн худал хуурмагт автан ямар нэгэн байдлаар хуурч хулгайлж худлаа хэлж авсан бол тохиролцоод авсан тухай хэлж байна. Ийм зүйл бит хий үйл дээрээ. За яах вэ ганц удаал шүү дээ. Амин. Тийм учраас л би энийг танд хэлмээр байгаа. Бурхан Есүс бидний гэ тухтай байгаасаа гэж хүсдэг. Гэхдээ тэр бас бидний амьдралын гол төв байхыг хүсдэг. Тэр бидний бүх хэлзүүлд оролцохыг хүсдэг. Угаас л тийм байх хэвээр тэр зүгээр л юмны гадна байхыг хүсдэггүй. Харин ч болж байгаа зүйлийн гол цөмн байхыг хүсдэг. Бид бурхны төлөө түүнд таалмжтай байхын тулд бүтээгдсэн. Та бүтээгдсэн нэгнийхээ төлөө байхгүй бол аз жаргалтай байж чадахгүй. Тийм болохоор бурхан гүүгээр бидний хийх гэж оролдож байгаа бүхэн бүтэхгүй юм. Тэгэхээр би танд хэлээд байна шүү дээ. Бурхан таны амьдралын гол төвд байх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ нь бүгдийг сүнслэг зүйлтэй холбоно гэсэн үг бас биш юм. Энд янз бүрийн зүйл хийдэг 
Тэр Завал пастор номлог ч юм уу эсвэл магтан дууны өдөрдөгч байх албгүй гэдгийг л хэлмээр байгаа юм. Зүгээр л гэртээ суугаад л Библи унших цаг гарга. Бурхны бүтээл болсон бид олон янз өөр өөр авьяас бэлэгтэй. Тэгэхээр бид юу ч хийсэн эзэнтэй хамт хийх хэрэгтэй. Тэрний эвэл болон нийгүүслэлээр тэрний алдраар хийх хэрэгтэй юм. Өдөр болгон хүн бүр Энч дэлгүүр, терч дэлгүүр, бизнесийн газар, хаач, ямар ч талбар дээр тэд этгэлээр дамжуулан бусдад танигдах болно гэхээр үнэхээр гайхалтай байгаа үз дээ. Тэд бурханд алтрыг өргөн ажиллаж этгэгч гэдгээ хинээс ч нуухгүй байна шүү дээ. Тэд сайн мэднээс ичтгэв. Гэхдээ энэ нь ажил дээр очиход л өдөр бүр намлаад байгаа гэсэн үг бас биш ээ. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл Та өөрийгөө итгэгч гэдгээ нуугаад хаагаад байх шаардлага байхгүй гэдгийг л хэлж байгаа. Би бид дээр юу гэж хэлдэг вэ? Хэрвээ чи хүмүүсийн өмнө намайг хүндэлвэл би чамайг тэнгэрт байгаа эцгийн өмнө хүндэлнэ. Хэрвээ чи хүмүүсийн өмнө намайг хүлээн зөвшөөрвөл би чамайг тэнгэрт байгаа эцгийн өмнө хүлээн зөвшөөрнө гэж хэлдэг. Эл ч Павл хоёо хийчихсэн байдлын талаар маш чухал зүйлийг хэлсэн байгаа. Би та бүгдийг энийг хараасаа гэж хүсэж байна. Яг л гэвэл үнэнээр хэлэхэд хүн болгонд л хоёо хийчихсэн зам байдаг. Хэрв та үнэнийг мэдхийг хүсэж байгаа бол энэ чин л бидний амьдрал байдаг хамгийн том мангас юм. Хэрв та өөрийгөө тийм биш ч юм уу? Эсвэл баг зэргийн тийм байх гэж бодож байгаа бол дараагийн удаа өөрийгөө сориод үзэж болох юм. Ярч дуусла. Харин одоо Ром 14-ийн 7-оос 8-ыг үзцгээе. Бидний хинэн ч өөрийнхөө төлөө амьдэрдгүй. Эзний төлөө. Хинэн ч өөрийнхөө төлөө өгдөггүй. Эзний төлөө. Бид амьдралаач эзний төлөө амьдэрдэг. Бид өглөөч эзний төлөө өгдөг. Тиймээс амьдралаач өглөөч бид эзних юм. Паул элчлэлт харсан. Тэр нь би хичнээ элч байгаад илүү гүнд нь орсон байсан ч ерөөсөө хамаагүй. Бурхныг болоход энэ бүгд хамаагүй. Би тэрний төлөө амьдрахаар энэ цаг үе дуудагдсан бөгөөд энэ нь мөнхийн зүйлтэй харьцуулахад өвчүүхэн хуугацаа юм. Тийм болохоор танд гэж хэлэхэд мөнхийн хуугацаанд орохын тулд та зөвт нэг нэг олж мэдэх хэрэгтэй. 2 дугаар Коринт 5:15 Библ дээр их миний дуртай ажиллал. Тэр бүгдийн төлөө өгсөн. Энэ нь Есүс юм. Есүс бүгдийн төлөө амиа өгсөн. Тэрээр бүгдийн төлөө өгсөн учраас амьд байгсад цаашаад өөрсдийн төлөө бус. Харин өөрсдийнх нь төлөө өгөхэд амьдлуулагдсан. Тэрний төлөө амьдрах ёстой. Тэгэхээр Есүсийн амиа өгсөн шалтгааны нэг нь бид өөрсдийг л бодож хуваа хийчихгүй ойлгохын тулд байсан юм. Бид нар Бурхан бидний бүх зүйлээс чөлөөлөөсөө гэж хүсэж байгаа. Тиймээс өнөөдөр би та бүгдээс нэг судалгаа аваад хэ. Бурхан таныг ямар зүйлээс чөлөөлөгдөөсөө гэж та хүсэж байна вэ? Олон зүйлс байгаа гэдэг тэргэлцэхгүй байна. Бурхан бол намайг өөрөөс минь чөлөөлөөсөө гэж хүсэж байна. Ягаад гэж үү? Эц эц Өөрийнхөө тухай бодсон чинь би өөрийгөө тордоод л би би гэсэн үзэлтэйг өөрийнхөө төлөө амьдарч байсан байна лээ. Энэс болоод би их ядарч хэрхэн бурхны арга замаар хийх вэ гэж бодоход хүргэсэн. Хэрвээ та өөрийгөө гэсэн шоронд өөрийгөө хайрчихсан. Магадгүй та өөрийнхөө байгаа байдалд дургу болох бах. Энэ талаар хэд үлээ дараа ярилцъя. Галат 2:20 Энэ үнэхээр гайхалтай ажиллал байгаа. 
Паул, амин байгаан бий биш, хар миний дотор амдардаг хэрэст ем. Энэ ол тэр этэглээ хүлээн зүвшүүрөөд хорин жил болсны дараа хэлсүүг. Энэ нь юг сүүгүй гэвэл, та аврагдан гуу тал басуд, өөрийгөө бүрмөсөн хаяад. Байгаа зүүлээ тарагаад, өгөөд, зарүүл адлу ан гэсэн өг бэш ем. Эймэр хүү ан гэж байхгүй. Загал маад цовдолж, завлонгүй өөрэг хүртэл нэлээд хүх цахэрэгтэй. Та эймэр хүү зүүл болон гэж харж уға бол, та бурхныг бурүүгар дагах гэд байна. Амэн. Бэ хэрэст дэханд цовдолгцэн. Тэрэн тэханд загалмаа хуваалцэн. Тэмээс бэ амэнд уага бэш харэн хэрэст Месая мини дотор амэд уага. Бурхан тэнэй дотор байгаа гэдэг та айтгэж байну. За. Эдүүгээ махбаддо мини амэндарч уагаан. Намааг хайрлэж. Мини түлө өөрийг өөрүгсөн бурхны хүү дэдгэг хэдэглээр амэндарч уага хэрэг ем. Эндээс бэд бурхны юү хүсч уага голж харг болон. Тэр сав хүсч байна. Хосон вар сав. Тэгээ дүүргэж билхаахыг хүсч байна. Амэн. Тэр нь дэтэглээ харуулсан тэмдэг зүүлт эймэг эсвэл чуулганд байан хамрэгтэг байдал. Ямар хавтаста бий бэл байрсан байсан ж. Өөр өөрийн хүрэй амдарч байгаа хүмүүс. Хэрэггүй ахэн шүүд ээ. Бэ олэн жэлэй өмөн эймэр хүй тэгэгч байл алда. Миний залбарл болгон зүүху өөрин хүй түлөө залбарл байсын. Бас бурх миний түлөө хийж намааг азжаргалтай байлага жүгөрэй гэж би өргэлж хүсж байсан. Тэм жэгсаал дүүрін байла. Хэрвээ би энэг ауғгүүл ол би амдар чадахгүү, хэрвээ дээв өрчлэгтгүү ол би тэвчгүү хэх мэдээр. Би ганцараал эймэр хүзүүл залбарагүү айдгүүдэ, тэм үү? Би элүү том байшан та баймаар байна, элүү их мүн хэрэгтэй гэд. Бүх зүйл маан бурхны мэнэй түлөө хий жүгүрэй гэсэн зүйл үүдл байсан. Гэтэл бэй бэлдээр юүгэж хэлдэг байг харцхай, дуулал гучин талогийн гурүм. Мэнэй дуртай ашлэлэнэг. Эйдзэн дэдгэж сайнэг үүлд. Энэг харахэн бол маш энгийн түлөлгөө байна. Бурх надад энэ шлэг үүгч айл гулсандан би маш их байрлдаг. Тэн юүү хэрэгтэй байна? Бүгдийн бурханд хэлч тэрэн дэдэг. Тэгэж уэжил ауху болон. Цагийг сайн зүүл хийхэд зарч зүүлж бай. Бурхан зүрх сэдгэлд тэн хүзлүүдийг үхс нөөр хэнэгэн зарүүлж цаг гарган тэр хүндээ эвэл бол. Бүг цагийг зүүху өөр инхүү түлөө зарүүлха бол. Бас буруу зүүл хийж хэнэгэнтэй ясцүүг алтан байж тохрлцоогор ямар нэг зүүл хийж Амдарлаа сүүрүүлж замбраа гүй олог хоз хүртэл зайлс хий. Та бурхан тэ амар тайвэн харилцаатай байх гүй ол, өөр инхүй амдарлт дүртай байж адахгүй. Тэгэх ямарч боломж байх гүй ем. Ото би өөр инхүй амдарха байлс. Та магадгүй мэдгүй ем, та хэрвээ би эмэрхүй майгар амдарвэл би өөрэй ах болж байна вэ. Хэн миний түлөө тэгээ цана тайвэх болж байна вэ гэх бах. Би эмэрхүй адал дорж байлсан, би хүн дэтэгсан, харин тэр хүн этэглий мэн алц. Хүмүүс намаг хүчиргийлж байсан. Намаг асарч халамжилж байгаа гүй. Мэний эцэг их намаг тоад гүй эс. Эцэг мэн намаг хүчиргийлж байхад эйж маан ада тусла гүй. Тэгээд ч мэний анхны гэрлсэн залу маан бас тэм рүх байсан. Тэр надтай зүү бусар харцан. Тэр намаг ашгалдаг надаас хулгалдаг байсан. Тэр хуурмч чээг бичдаг. Тэгээд тэр үүр тайвчхад бий тэрин түлдүг. Тэм болохор ем байдлаас болад бий юм дэтэх нь болсан байс. Би өөр өөрийгөө сайн халамжилж байсан. Та надад хэрэггүй би өөрийгөө халамжлаад байж чадна гэж байгаа юм шиг л байсан. Гэхдээ гол нь юу вэ гэвэл бурхан хүмүүс шиг биш юм. Та тэр нь дэтгэж болно. Гэхдээ би танд бурхан дэтгэвэл таны хүссэн бүгдийг өгөх болно гэж хэлж чадахгүй. Ягаад гэхээр таны хүсч байгаа зүйл тань энэ дэлхийн сүүлчийн зүйл чинь билүү. Бүх зүйлс хатны боломж нөхцлөөс бас хамаардаг. Энийг хэлэх нь зүйтэй байх гэж бодож байна. Тийм болохоор бурхан танд хүссэн болгоныг тань өгөхгүй гэдгийг хэлмээр байна. Та этэглээр өссөр байвал та бүх зүйлийг авах болон гэж хэлж болохгүй гэдгийг юм ийнэ. Өгөө шүү. Гэхдээ та бурхан дэтгэж байхад танд хамгийн сайнууд нь өгөөгдөх болно. Арай хэлж дуусаагүй байна шүү. Яг зөв цагт нь өгөх болно. 
магадгүй энэ цаг нь таны төлөвлөсөн цаг биш байж болох юм л да. Та бурхны хүссэн тэр зүйл рүү нь хүрэх хүртлээ. Үнэхээр их зовлонтой зүйлүүдтэй өвчрэх болно. Намаг сонсож байна уу? Таны гэтгэлээр хүрэх зүйл рүүгээ явж байх зур үнэхээр зовлонтой зүйл тохиолдох болно. Та өөрийнхөө амьдралын цаг мөч бүрт аз жаргал баяр хөөртэй байх болно. Библ дээр хэлсний дагуу үйлд бурханд итгэж сайныг үйлд өнөөдөр бид бүхэнтэй байсан танд баярлалаа.